Buenas tardes. Eh, nos encontramos con el ingeniero Armando Aguilar Sánchez, ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería y es de la promoción 1963 que está cumpliendo su boda de oro este año. El ingeniero es asesor técnico de AEI y de SEA. Además, es un consultor en máquinas eléctricas. Ha brindado muchos seminarios sobre transformadores de potencia, motores y generadores eléctricos. En la UNI, en el Colegio de Ingenieros, en Texú, en Senal. Ha sido delegado titular de la CIP para la elaboración de la norma de eficiencia de motores eléctricos. El ingeniero ha recibido distinción de la IEEE por su contribución al desarrollo de la ingeniería. La UNI representa para mí mucho, porque gracias a la formación que recibí de la UNI, pude desarrollarme no solamente profesionalmente, sino como persona. Porque esa formación que me dio la UNI me permitió trabajar en empresas y me permitió viajar. Yo tuve la suerte de trabajar en una empresa también esto, y en de Italia, en el de esa época se llamaba Gron Bolívar del Perú, hoy es ADB, y trabajaba en el departamento de servicios externos, por lo cual me permitía viajar, poner en servicio las máquinas, los equipos panderos que fabricaba Gron Bolívar. O cuando había algún problema yo iba a ver esto, tratar de corregir cualquier perturbación. Eso dio lugar a que yo viajara y me hospedara en, en hoteles de buena categoría, para enfermar con gente. Y fui haciendo un desarrollo, no solamente profesional, sino también personal, porque yo tengo un origen, más bien un mismo, yo tengo un pueblo pequeño de la Sierra de Mino. Entonces esto, la gente me diría, para mí fue algo muy importante y tuve la suerte de estar en una época donde los profesores de algún de esto, voy a decir de lujo, eran casi todos esto trabajaban en la industria y entonces no solamente tenían los, los conocimientos, de, sino que transmitían también un mensaje, digamos, más interior que este, yo, es decir, quiero decir que era un ejemplo de lo que tú recibías. Y entonces tú, en, en tu juventud, tratabas de emular, ¿no? te sentías muy, muy enganchado con los profesores. Por eso yo lo recuerdo mucho. Pero bueno, el ingeniero. El ingeniero Marco Fernández. Marco Fernández me enseñó esto, el mecánico de resistencia de materiales. Era un ingeniero que se veía el apasionamiento con el que él tenía. Entonces, es una, para mí una pauta muy importante. Sabía que si uno quería hacer algo, tendría que, que amar esto, tendría que gustarme. Pero que la UNI tiene una suerte de. de transmitir a sus empresarios una suerte de mantener, mantener una, una primacía, mantener. O sea, decir, yo soy de la UNI, y no es que uno se sienta más o menos que nadie, pero la UNI le da a ti un compromiso moral de mantener muy en alto. Es como si tú dijeras, yo quiero portarme en mí, ser un ingeniero bien acreditado para que los que vienen siempre sean bien recibidos, para que, para que siempre exista un diferencial entre la UNI y las otras universidades. Por lo menos yo siempre he sentido eso. Hay dos, dos cosas que a mí me llenaron en mi vida profesional. ¿no? Una fue hacer empresas y trabajar con, con ingenieros de la UNI. Yo tengo mucha cercanía con los libros y cogía entre los, vamos a decir, entre los de la UNI. Y la gran satisfacción que tengo es que todos estos ingenieros formaron empresas. Todos. Todos hicieron sus propias empresas y empresas con calidad, dar un servicio de categoría, dar un servicio sin, sin necesidad de cobrarle a los clientes más de lo que Y el otra, la otra satisfacción que tengo es que 
el haber tratado a veces eso sí por, por su tendencia o por su final, desarrollar los productos o sea hacer eh, innovación esa innovación poner en práctica todo lo que la UNI no es que o sea la UNI te da a ti las armas como para que tú puedas acometer tu de salud o sea tú puedes ser tener una formación de electricista pero también puedes entrar a otra disciplina porque la UNI te da esa formación por lo menos te da ese espíritu, te da esa, esa mentalidad ganadora. Yo creo que sí, porque la, la gente, digamos, yo tengo una muy buena relación con la persona, porque yo considero que, que tú, como individuo, puedes desarrollar algo, pero puedes trascender mucho más cuando eres acompañado. Pero para lograr acompañamiento, tienes tú que convencer a la gente convencerlas, no tratando de engañarlos, mostrando la parte bonita que tú tienes, sino siendo un ejemplo, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de decencia, un ejemplo de decir, vamos a trabajar bien, si, si nos equivocamos de algo, vamos a reconocerlo. No podemos hacer esto, las cosas que se venían haciendo en el mundo por ejemplo, antes en la preparación de las máquinas se que hacer un tabú, no tener un informe, mucha ejecución. Es reordinado esto, pero lo que hacían era cambiar un terminal, ¿no? Y no habían hecho nada más. Nosotros siempre vamos a decir, adecentamos un poco eso, me parece. Yo le diría a ellos que el reconocimiento, la trascendencia, no es un objetivo en sí, sino se obtiene como consecuencia de un comportamiento. Ese comportamiento tiene que ser que uno esté muy comprometido con su trabajo, que tenga un desempeño esto, siempre vestido con la moral, ¿no? y que se ponga del lado de sus clientes en el sentido de darle la mejor solución, pero no una solución esto, porque a veces he visto proyectos que, que son muy largos y, y cuando eso se puede hacer más corto, entonces al cliente hay que darle la solución que necesita ¿no? y eso lo podría suponer, algunos me han dicho pero cómo tú puedes hacer eso si eso es de negro, a nosotros nos conviene hacer lo otro porque eso nos procura mayores ingresos pero yo no creo eso, yo creo que cuando tú haces las cosas bien es como si tú invirtieras y cuando el cliente se da cuenta que tú no, que tú le has hecho ahorrar ¿no? el cliente dice va a venir siempre donde tú Va a regresar, va a regresar de todas maneras. Por el contrario, si él descubre que tú le vendiste algo que no necesitaba, lo más probable es que lo pierda. Vas a tener un cliente satisfecho. Armando, muchísimas gracias por tu tiempo, agradezco mucho y te felicito por lo que has hecho hasta el momento y lo que seguirás haciendo. Y definitivamente 100% único y referente para muchas generaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también te agradezco por lo que tú estás haciendo tratando de, de difundir, digamos, esto, los, lo que hacen los egresados, porque eso de, de alguna manera va a ayudar a que muchos se den cuenta que no se necesita ser un genio para, para hacer algo, sino se necesita tener la voluntad y tener la mística que nos dio la vida. Excelente, muchísimas gracias, Gary Armando.